。Hello， 大家好，我是小浩。今天跟着我们的节目再次回到了洛杉矶著名的 b u r s t r e e t 而且拥有着无敌的360度景观。那么跟着我们一起来看一看，今天我身后的这栋豪宅。回到正门，开始为大家介绍这栋房屋。首先，我正对的是它的人行道的门，打开以后三节台阶，直接就是这个小桥，进到我们室内。去那之前，右手边是它的停车坪的位置，铁门、滑动门拉开以后，一个小下坡，室内两辆停车位，足够大家的使用，足够吗？大家决定。左手边这边是个小步道，过去以后直接到达后院开 party 的话，不需要从室内走，直接就可以到院子了，好评。房屋的正面可以看到是典型的现代式的设计风格 ，smooth stucco， 钢化玻璃的这种外立面，大量的设计元素，非常的现代。美观不美观呢？根据个人的品味来看决定吧。反正这边的房型基本都这样。到这个小的过道或者是小吊桥，为什么叫吊桥啊？就我的左右两边钢化玻璃的下面是一个植物墙，最下面的地方实际上是一个水池，水池里面曾经养了什么呢？鲨鱼。baby s h a r 对不对？小的那种鲨鱼，还有 stingray。以前这个房子下面是养的，但后来因为房屋就做出租了嘛，实在不好打理。那租客没事给你们乱投喂，你也受不了啊，所以就干脆清掉了。现在变成什么了？三个小锦鲤放在这边了，一会儿下去为大家看，也是非常有特点的。来，跟着我们往前走两步啊，从这边正门可以看到，已经开始石料铺的这种 limestone 的墙面，以及一个钢化玻璃门的 pivot door。半旋转门或者是侧轴门，进来，我们直接到达室内的空间。室内的空间进来以后呢，其实中间这边是二楼过道的一个小栈桥，在它的左右两边呢，各有两个非常漂亮的现代风格的吊灯，从上到下一直挂下来，很好看。身后可以看到的就是这个楼梯系统了，钢化的围栏围起来，钢化玻璃的围栏以及这种铁艺。钢制的扶手非常的漂亮，就像一幅画一样，很现代，很特别，很好看，而且直接可以看到后院和远处的景观。它中间的这个通透度，因为都是钢化玻璃嘛，所以整个一进来以后采光就非常好。这个房子采光没有任何的问题。它的设计理念呢，源自于1960年代的那种 U 型的 m i s e n t r y 的那种房屋的设计理念，延伸。至今，以前我们的节目在 Tuesday Estate 那边录过一个 m i s s e n t r y 也是 U 型的节目，呃 ，U 型的房屋的设计，不知道大家有没有印象啊？我们继续说房子，地面 French Oak 的木地板，左手边一个套间，尺寸不错，位置也可以，自己的衣帽间，自己的卫生间，整体来讲也还挺好的。进来第一个卧室，咱们一起数一共有多少个啊？往这边，第一个坐的区域，它的第一个 seating area 或者是一个小的偏厅的区域。都可以，哎，我们坐在这边可以看到整个远处的景观，把这些拉门全部都是 parking 座，可以收到墙内的。一进来坐在这个位置就已经能看到这么好的景观了，也是非常不错的设计。在这里简单跟大家介绍一下房屋的基本信息：房屋呢是七个卧室，十二个卫生间，室内面积一万两千两百三十七平方英尺，占地零点四平方英亩。它现在租金是八万五千块钱一个月。在 Bird Street 还可以，其实价格这个尺寸不算贵了啊。那个售价 2,300 万美金，<笑>不便宜了，对不对？我们继续往这边走过来，楼梯从这边上二楼的区域，所有的楼梯的周围的走道和外面的外外面一侧没有墙面了，全部都是玻璃。再往这边走过来以后，这边是他去车库的空间，从这边台阶直接去车库。这边是下楼梯下到地下室的空间的楼梯的位置，往这边走，电梯。到二楼、一楼以及地下室的空间都可以直达，墙面都是用了大量的 limestone 做了铺设，用料还是蛮扎实的。上面有大量的 drop ceiling 的结构设计，射灯、音响都有。身后这边有一个 powder room， 是它的半位
这后面有一条走道过去，通向哪个区域呢？跟着我们一起过来。到这一侧以后，这边首先是一个藏酒的空间，里面有 LED 的灯能够打开，大概放个一两百瓶酒是没有问题的。整体都是恒温的设计，也是蛮漂亮的，射灯也不错。这边是它的正餐区的区域，刚才的走道延伸到这一侧，门打开了以后，侧面全部都是 p a r k i 可以封死的，身后是一个非常大的备餐区域。什么洗碗机、垃圾桶，包括什么 sink， 就洗碗池都有。它就是为了服务我旁边的这个正餐区的空间，所以它的备餐区直在直接放到了后面，就是为了开 party 也好，或者是服务主人使用。设计的这点还是蛮合理的，就是后面老有人员在那边不停的给你续菜，这种感觉是不是？服务区，这边正餐厅这一侧。Course 的台面下面用实木表面的橱柜系统做的整整齐齐摆放，很好看。两个圆形镜，中间一个现代风格的吊灯 ，Drop Ceiling 的设计，周围一圈 LED 的灯点亮也是非常的好看。所有的出风口都是做了隐藏的设计，十人的餐桌非常现代的这种款式，坐在这边是房屋最中心的位置，在这里可以看到你整个后院最好的景观。泳池、水面波光粼粼，远处的沙滩椅，再往后面看 City View， 晚上天暗了以后，城市的灯光亮起来也是非常的好看。而且他把整个房屋最中心、最好的位置给了餐厅了。这家应该对餐吃东西还是蛮有仪式感的，讲究的应该是对不对？我们再往这边走一点啊，它的备餐区从那边进来以后，实际上从这边是可以通过来的。那同样这边也是有一个 parking 座，两边是可以完全合起来。这样的话，如果有人在这边用餐不需要打扰，可以在后面完全隔绝。往这边走，侧面一点的有一个小拉门，拉开了以后是一个 deck 的区域，出去烤肉架、石桌，呃，一个做好的一个钢化的一个桌台吧，都有。它是个挺阴凉的地儿，聪聪，咱们很早就来了吧？对，一直有阴凉晒在那边。户外一个小乘凉的区域，走到这边呢，就是它的主要的厨房区域。首先这边是它的冰箱、冻箱、冰箱，全部都是 Melee 的品牌设计，也是蛮不错的选择。地面依然是木地感啊，铺过来没有什么太大的不同。这边是用的 Quartz 的上面的 Counter Top， 一个梯形的岛台。下面这边是用它其他的这些，比如说木柜啊，比较现代的这种门板、木板的材料。这边也都是用了大量 sleek 光滑表面、漆面的这种，哎，木柜门的设计。这个颜色，刚才还跟聪聪有讨论的，到底叫什么颜色呀？我愿称之为水泥灰，但它又稍微发一点点红，是不是？从这边，它的 quartz 的表面非常长的一个台面，很贴心的一点呢，就是它这边保留了一个。开窗不能叫开窗，就是一个窗景观窗。景观窗，但你说这个这个景观，因为如果它要是比如说那种窑的窗户，你知道吗？咱们以前见过频道里能打开，能在这边互通，比如烤个肉、送个菜，还挺方便的。但这边就完全是为了采光了，反正有就比没有强吧，对不对？不要挑了。那包括这边很多岛台上留的这些凹来啊，包括从那里没看到，一进门那个地儿，一进门左右两边在地上。都有这个凹来，就是你电源无处不在，都可以使用得到。那这边是它主导台的这个，呃、啊，不是这个长台这边的这个大的洗碗槽，小的洗碗槽在主导台上。这边是它的 cook top， 点燃了以后，上面是它的抽风，一个 drop ceiling 挂在了上面。射灯 LED 射灯 ，speaker 音响全部都有。这边下面的橱柜系统呢，也是做的非常的好，因为是短租的房子嘛，你就拎包入住，一应俱全，所有东西这里面都是有的。再往这边走，洗碗机也是 Melee 的品牌，包括这边的垃圾箱啊，所有需要准备的锅碗瓢盆哎，餐具、工具、热水壶、面包的 Toast 全部都有，以及一个哎小的监视器，看你的整个的房屋的情况是怎么样。其实用不到 b i r t h s t r e e t 最上面这个地儿，治安没有任何的问题啊。我们刚才刚下车就有保安。盯着我们了，真的？你说他没有 H O V 啊，但就有保安就在这晃，对不对？因为很多人会雇私人的保安在这边转，那小李子家门口停的不都是保安的车吗？对不对？主台面转过来，过来，这个是亮点，我和聪聪一致好评，给大家看一下，可以吧？居家男人的最爱。哎，这个你看，那边岛台位置不够用吗？没关系 s t e a l y Steel， 不锈钢的台面表面。对不对？你切东西、做面食、青菜都可以，包括这边
大家猜这是什么？快快说快说！保鲜膜盒，哎，有没有比匆匆快的？这是挂保鲜膜了，包括这边都是锯齿的嘛，对不对？包括锡箔纸都是挂在这一边的，包括这些 spice 材料，包括这个是加刀的嘛，对不对？对挂在这边、嗯。然后这个东西咱们美国不多见，我挺奇怪的。对，第一次看到这个东西。对，但咱们国内的观众肯定知道这个是什么，对不对？轨道型的这种插座，这个东西挺好的，为什么不在美国普及呢？可能是某些标准啊，或者或者或者是使用的过程中会未来有一些问题之类的、嗯。那谁家里有这个，介绍一下是不是不好用啊？我觉得挺方便的一个东西。来，我们再往这边走啊。橱柜门是能这样打开收进去的，设计也挺好。要不然你门放在旁边没办法用嘛，对不对？所以要收进去。那这边的 mini 的烤箱，然后这个蒸 microwave 一体的这个 microwave 在上面，包括这边的咖啡机啊，都是有的，非常的全。那我们紧接着往后面走一步呢，到身后的位置就是它的 family room 的区域。坐在这边呢，已经可以看到你后院啊、远处啊非常棒的景观，近在咫尺。整个它的后面的这个加州的这种 indoor、outdoor 的 floor 的空气流通感，这种空间感是非常好的。左走两步出来以后呢，就是它梯形导台、梯形导台延伸的这个导面。这边是一个 waterfall 的设计，用的木质的材料，两边各有三把椅子，非常漂亮一个 light fixture 挂在上面。坐在两边，坐在这儿看着景观，吃个早饭，每人点个小火锅也是可以的，对不对？应该没人吃火锅吧，在这儿。<笑>那你说吃个吐司三明治，那太家庭了吧？我觉得这种小高台就有吃火，吃那种一人小火锅的欲望。我不是说那种大锅啊，我说那一人小火锅应该还蛮有情调的。最近不流行嘛，咱们这边。你有没有买过？你家里家烧小酒精的小火锅？呃、啊，自热锅也行。哎，那你太简单了，太能将就了。来 ，Family Room 这边啊，跟刚才一进来的 Sitting Area 几乎是对着的一个区域了，对不对？空间、尺寸没问题，层高、石尺也是够的。整个的石这个墙面呢，都是用 Lines 动作的铺设，上面挂了一个电视，下面是一个 Fireplace 电子的烧天然气的点亮。晚上这个门打开，小风一吹，互动其实挺舒服的一个空间了。那往这边走呢，所有的拉门都是电子控制的，一键开关，好评，这个是非常重要的。要么这么大的门推过去得累死人了，对不对？我们从这边来出来，为大家介绍它的后院的地方。从这一侧后院出来，首先第一个到的就是一个 California Room 的地方。California Room 这边可以看到它有一个 fireplace 在远处，也是不错，隐私很好。也是有伸出来很长的屋檐的空间，下面射灯、speaker 都有，很多坐的区域、放松的区域。再往这边走呢，就是它泳池的区域，可以看到泳池用的做的是 zero edge 的设计。这种小白色的马赛克呢，现在来讲可能用的人不多了，但是以前还是蛮流行的，显得很干净，一体性很强。但就是稍微一不小心，一脚就容易踩进去了，对不对？每次来这边走边，走到这边上，匆匆第一个提醒我。老怕我第一个往里面跳似的，义无反顾的往里进。它也有台阶的，能往里面走的还可以。它不是那种游的泳，下面有一个游的泳池，一会儿带大家看。这个是给大家做 social 用的，对不对？石墙面啊也都铺了大量的石块了。往这边走过来，有更多坐的区域。钢化玻璃的围栏下面也是你的地垫线，下面有些小的射灯，晚上也可以点亮。从这边可以看到更好的景观，比如说下面好莱坞的景观啊 ，Central City 都能看得到。唯一美中不足就是你看不到洛杉矶当趟，正好被那个山头挡上了，对不对？哎，也可以了，你不可能面面俱到嘛，对不对？做人要知足。来，这边是它的热泡池的区域，泡个十个人是没有任何问题的，可以单独的加热、节能、环保。谁住两千多万的房子考虑节能环保？人人都要环保。来，我们往这边走。是他一进门的那个拉门的步道，从这边可以直接进后院。刚才给大家介绍过了啊，下面还有一个楼梯过去是下他地下的，一会儿为大家介绍地下那个区域是做什么。可以在我这边看到了，身后这边就是一进来的客厅，整个的房屋后面看就是一个 U 型的结构，非常的漂亮现代。那么整个一楼和后院空间为大家介绍完了，跟着我们上去看一看他的卧室空间。楼上这边可以看到，二楼的整个楼梯的空间都是大量的钢化玻璃，包括
，远处都是大量的这种 picture window， 保证你站在这边就已经哎。这个角落看的景观，我觉得蛮不错的哎。对比楼下好，比楼下好太多了，甚至比主卧室可能都不差哦。嗯，它这个角度特别正。对，没错，它这种俯瞰高楼的感觉，可能这是咱们拍过离楼群感觉最近的，应该也不是，它就是高，是不是？对，因为它本身位置高嘛。哎，这边一个圆形建啊，简单的陈设，上来以后去其他方向之前啊，先跟着我们过来，这个就是一进门的那个小吊桥的空间了。那刚才在大家给您介绍过啊，左右两边非常现代感的这种射灯，这边的 ceiling 它的屋顶部分全部都是用大量的木板做了铺设。身后这边打开以后，是它的这叫什么呀、啊？次主，为什么大小稍微一般一点啊？但这边有一个走入式的衣帽间，打好的衣柜也不错。后面是他自己的卫生间，整体来讲也很好。哎，尺寸刚刚好。九尺高的层高也还够用，为什么叫它次主卧呢？因为它是除了主卧房以外啊，唯二的一个自己户外带个小壁炉、小阳台、limestone 的这 limestone 的材料，这种圆形的 balcony 出来，直接可以看到它比主卧室的景观好。从这个角度来说，确实角度来讲它好，那个大，那个能看得多，但这个角度我觉得。挺好的，我觉得这屋子确实不错，是不是？景色不在于宽而在于精，哎，是这个意思。哎，不对啊，说歪了，回来，回来，回来，这是这是这是 junior， 这是次主啊。我回来进到这边，回到室内，直接通过走廊呢，我们去给大家介绍它走廊另外一侧的空间，也就是我正对着这边走过来以后，二楼其实同样都是木地板的设计，对不对？这边一个空间就真的是不知道放啥哈。其实有些这个空间我觉得挺尴尬的，这老外的设计里都有不说光这个房子，都有就是有些莫名其妙的空间，你就不知道对多一块出来要怎么办。如果是华人的话，很有可能把它做成储物室了。哎，对哈、啊，直接你就封起来当个储物室就得了。但他这边只能再放一些简单的摆件了，对不对？电梯上来的空间，门把手上上次开 party 人 party too hard 是不是？直接给扭断了，会修好的，不用担心啊。来上来，左右两边各有两个卧室，尺寸不错，是冲着房屋的正面的空间。自己的衣帽间打好的，整个的衣柜、衣架都有，卫生间的装修也还不错，尺寸也很好，空间不错。我们下来两步，回来以后，哎，重头戏了，就是这个房子二楼有一一半吧，不止一半，三分之二，将近三分之二，将近五分之三吧，五分之三。五分之三都是藏在这个双开门的后面，它是哪儿？它是主卧室。哎，主卧室自己一个 hallway 啊，一个走道啊，这是主卧室的走道，多浪费啊！它只是走道而已啊，这都可以单独修一个卫生间是一点，修一个，修一个卧室是一点问题没有了，对不对？这边可以看到啊，是一个呃 picture window 三扇，后面是一个小阳台的区域，在这边呢可以看到非常漂亮的景观。远处的 city 景观到二楼确实不一样了，以及下面泳池整体 party 的范围也都是可以看得到的。那走到了后面呢，实际上是藏了它的卫生间了。那走到这一侧呢，是用的这种 limestone 的台面啊，包括下面的柜子全部都收好，非常的漂亮。那跟着我进来看一下它的卫生间的空间。卫生间是主卧里面我觉得很大的一个亮点了，对不对？从这边的 p a r k i 座进来以后，首先我正对的是男士的衣帽间。不要问为什么，因为它是最小的。这边是它的 water closet， 它的马桶。哎，单独一个马桶给这么大一个空间也可以了。而且是明卫嘛，对不对？还还挺好的、啊，我觉得。往这边走可以看到，这是它的浴缸的位置，对不对？下面小的马赛克啊，按摩浴缸放在这边，挺漂亮，白色的这种砖面很好看。哎，你往上走两步，这边整个的墙面都是用小的马赛克做的铺铺设，两套花洒放在这个浴缸背面的墙上面，以及上面这个 overhead 的这个。花洒的位置，其实你踩上来一步就发现，它这个地砖已经有很大的一个坡度了，所有的水全部都会导流到那边的排水口。整体来讲，这个淋浴空间这种半开放的设计，我个人还蛮喜欢的。那我从这一边走过来，下来以后呢，就到了它的，呃，浴缸的另一侧了。浴缸尺寸首先是不错的，那紧接着它这两个岛台的设计嘛，也是这种石料的台面。下面也是用同样的石料做的这种 sink 下线式的，有点像当年，有点像卡戴珊他们家那种网红的台面的那种感觉啊。镜子后面都是有小灯的。我们过来到这一侧
呃，这边是另外一个马桶的空间，是给女士使用的。不要问为什么，因为旁边就是女士衣帽间，因为它大，对不对？太明显了，这个。它是那个三个那么大，都不止啊，灯都用的不一样。天哪！来，我们从这边出来，到它回到它的走主卧室的走道，继续给大家介绍。其实它这两侧都是有 pocket door 的，所以是门能关得上，但是这关不关也无所谓吧，我觉得。不重要，外面都有大门了。对，来这个区域啊，这还挺少见的，就是主卧室自己有一个，这都能叫 mini， 它就差一个小灶台就能做饭了。茶水间，对不对？自己一个茶水间放在这个位置，包括什么洗碗机、咖啡机、小的 microwave、小的红酒柜、垃圾箱，上面还有一个 skylight 天井在上面。对我最喜欢上面那个天井，哎，非常巧妙。这一个天井解决了这上面顶部的所有照明问题。设计还是挺巧妙的，不能说人设计师能在这儿盖房子的都是有两下子。这边啊就是女士的衣帽间了，明显它的柜子数量、精密程度、灯光以及梳妆台各方面要比那边要强太多了。那边最多就算个储物间带柜子，对不对？这边是正经的衣帽间，不不是一个东西。来往这边啊，这个是它主卧室，它其实为了就是把床，我觉得跟往那边推。所以他这个空间实在不知道干什么，所以他放了一个这个小办公区域，是不是？我觉得没有太大的实际用途，就作为一个空间隔断吧，也不好说。睡前了，你说谁想在这看个电脑，也还能用得了这个地儿，对不对？还行，还行，硬夸怎么都夸得了。来，往这边，主卧室最亮眼的工具啊，所有东西都是在 iPad 上能控制的，灯光、整屋子啊，包括它的警报系统都可以。所有上面的这个上面的 drop ceiling 都是用的木板的设计，一直延伸到室外。它不是光在室内的，它是整个延伸到室外，延伸出去的这个上面的顶部。可以看到床尺寸非常好 ，Q King 的床，空间也是足够大。正面对着是它的一个 fireplace， 上面是一个非常大的 TCL 的电视，背景板也都是用大量的 limestone 做的铺设，也非常的好看。从这边大量的地面的地砖走出来以后呢，主卧室同样也是 p a c k e t o 依然可以用电子开关，一键控制开关直接打开。从这边可以看到非常棒的景观。主卧室因为几乎没有任何的遮挡，在主卧室床的位置也好，阳台的位置也好，走出来一步的位置也好，都可以看到无遮挡的景观。这一刻让我站在这边稍微的发一下呆吧。哎，我突然觉得其实高确实能看得更好。哎，哎，下面有几套房子看得好眼熟啊，是我们去过的。嗯，应该不久的将来，可能这个山头我们都会眼熟了。OK， 主卧室的阳台比侧面那个阳台是要大很多的，而且主卧室阳台一进主卧室不有一个走道嘛，对不对？走到那边坐的那几个位置啊，要从主卧室的侧面这么过去，属于主卧室。属于主卧室，别的地儿过不去。但它那几个地儿，那三个是 picture window 打不开的。这个设计我真没有弄明白是为什么。为什么往那儿放个阳台呢？就属于空间没有特别好的。就是我反正我做好了以后呢，我在想用来干嘛。对，是这个意思呗。到时候电会被电竞师那个设计师以后不让咱们来了。来，主卧室的阳台也是非常的大啊，可以看到也是这种黑框伸出来的屋檐的设计，偏现代的风格，尺寸真的就是这个千古疑问啊！每次我到这个场合都得问聪聪，为什么主卧室需要这么多座的地方？你算上一进门的那个通道旁边的那个 balcony 和这边坐的区域，我坐了七八个人，轻轻松松啊，我真的是想不明白啊。人家可能有时候会请比较多的客人来主卧室坐一,坐一起来这边欣赏一下景观，体验一下什么叫我的视野比直升机还高。哎，不是开玩笑，刚才就两个直升机从咱们眼前飞过去，就比咱们低的位置嘛、嗯，对不对？所以在这边大家不用说了，景观更好，而且现在慢慢晚一点了，雾散了，能看得更远了，整体的景观更好嘞，能见度更远了。是的，确实很舒服。OK。我们现在整个房屋的二楼的休息区域为大家介绍完了，那给我们看一下最有意思的，它楼下放松区域。楼下这边其实还是蛮多亮点可以和大家介绍的。首先我挺喜欢的是这个区域，其实这个区域它做的，我觉得主要目的是什么呢？就是我坐在这边正好能够看到对面的这个小的水池、小禅意的地方。
还是挺舒服的。我觉得这个东西不是说随便摆一摆，没设计好放在这儿的。我觉得从这个地方看和坐在里面是两种不一样的感觉。一会儿观众朋友们自己感觉一下啊，我坐在那儿和坐在这儿是不是不一样？下来呢，这边一会儿重点介绍，先跟我往这边走两步过来，一个抛着这种半位。里面的装修呢也还蛮不错，仿木块的那种砖还是蛮特别的。进来以后呢，是它的电影院。这个电影院我觉得还是可以带大家进来溜达一圈的。首先 ，LED 的灯带在两侧，一共六条，从下往上提供了一个氛围。这种可能颜色看不出来啊，现在黄色的光嘛，紫色的这种沙发放在这个区域里面，整体来讲非常的舒适放松。很大的一个从天花板上挂过来的一个 projector， 哎，这个幕布的尺寸也是不小，这是十七比九吧？对，这是十七比九，不多的，我们见过十七比九的一个比例。对对对，可能可能不比十七比九还要多，还要再大一点，是不是、嗯？我们再往这边走过来，身后这边是它一个雪茄房，专门抽雪茄的一个小空间，挤在这个地儿，也不能说挤在这儿了，因为旁边正好是流水。锦鲤、绿植墙，还有一些天井的采光，放在这还是可以的。嗯，这个位置不错，是吧？一般这个东西也不可能说放在房间中间让你干这事儿，对不对？旁边呢，就是跟大家说的泳池侧面楼梯下来。为什么那有一个泳池楼梯下来呢？因为这边有一个卫生间，这个卫生间它是能够在里面洗澡的，也就是说你泳池身上有这些水啊，你可以进来直接在下面洗干净了，再进到室内，在这边换好衣服再出去，所以还是。有原因的啊，为什么没事泳池这边要修一个通道下来？它都是有考虑到的，对，不是坐着玩的嘛。那么最重点的，这个房子的得名，当时也管叫什么 Shark House， 其实就是因为这个区域，它这个水池曾经里面放的都是那种 Stingray 啊，小的鲨鱼啊。我尽量在有版权的情况下帮大家找一下，能找到那个 footage， 好吧？要实在不行，我就放一个 Baby Shark 可以吗？在这个区域以前在这边爬。那如果你坐在这边，后面这些绿植墙爬藤，上面是天井采光，坐在这里面和刚才坐在对面看这里面的感觉完全不一样，就坐在这儿就给人一种放松的感觉，在这边怎么说呢？有点禅意，适合喝茶。我怎么觉得有点像看猴呢？这几个门一关了以后，尤其是你站在这儿，如果我这边再站两个人。中间是坐两个人，这是在干嘛？表演舞台剧嘛，这种感觉就瞬间出来了。不行，我这人审美还是差一点，可能有点上面那哥们儿，那学艺术的，他对审美可能会更加的欣赏一些，对不对？下面他其实看见啊，很多这种 LED 的氛围灯挂在这个屋顶的设计上面，还是挺漂亮的。那这边是他楼下的一个活动区域，你可以当它是一个 man cave 也好，呃，一个坐的区域也好，都可以。看看电视，看看电影。小的冰箱，酒柜喝个酒，哎，没事打一个桌球，放面这种哎，很现代的木框的小射灯挂在这边，空间绝对是够的。我觉得这楼下的空间整体来讲就是给大家放松娱乐去使用的，都是娱乐功能几乎。往这边啊，电梯到地下的位置，这是他的洗衣房，这应该是我们见过的最方正的洗衣房，对，最方正，最大可能算不上。对，比较正式的一个洗衣房的感觉、哎，这明显就不是给自己家人用的，应该是属于，就是给佣人去准备的，是不是？我们再往这边走过来，这是它的整个的吧台的空间，吧台的空间尺寸来讲是没有问题的，非常的好。整个吧台的设计来讲也是这种高低吧台的设计，这边吧椅啊，包括里面的这些台面、阔次的表面，对不对？以及这个圆形镜下面台柜下面的这些小的射灯和下面的洗碗机。酒柜应有尽有，它是一个真正的可以服务到下面来活动人群的一个小吧台，不能算特别奢华，但功能绝对都有了。我们再从这边走，可以看到我上面头上一条一条的这些射灯，氛围点缀也当装饰了，非常的好。长长的走廊多挂几幅画，自己喜欢的作品是可以的。这边回音稍微大一点，因为这边现在用的都是钢化玻璃了。对面呢是它的 SPA 泳池放松。桑拿区，那我们先往这边走过来。进去之前啊，我左手边这边镜头是有两个卧室的，尺寸是挺好的。这两个你看看都是 LED 灯，一路噔噔噔噔噔过去的感觉，尺寸不错。再靠地下，稍微再做一些检修的东西调整，尺寸、卫生间都挺好，蛮不错。两个卧室在楼下，这边是去他桑拿房另外一个木质的双开门，身后是他健身房，实际上和里面是通的
，我们从这边的这个干化玻璃面打开，直接进来看。一进来过来，首先是一个圆形镜，这边是它的这个洗漱台，洗漱台的设计呢也是用同样的石料做的这种下线式滑坡的设计，整体来讲也是挺漂亮，非常现代的这种布局的感觉，大量的砖。贴在了侧面，回音可能稍微大一点点啊。这边是它的热泡池，蒸热泡池热水的地方。这个东西大家知不知道是什么？我们管它叫泳池的原因，是因为它这边是有一个水流机，可调节强度，就是你不需要有那么长的泳池，靠它的水流对流呢，你可以在里面不停的游，就跟跑步机一样呗。哎，没错，就是。这个哎，真是啊，这不就是跑步机吗？对，只是这叫这叫了水游泳机，可以这么叫吗？对不对？这也挺好的，所以你就很节约空间啊，在这边就可以有锻炼身体的这种功效了嘛，对不对？然这边坐的区域，包括这边所有的控温系统，那侧面后面这边这边的墙面呢，用的特殊的砖料，它的防水的效果、防潮的效果会更好，也是靠着墙边用了一条 LED 的灯，两组花洒坐在了墙内。从这边直接可以淋下来，这边你也可以做一些凹槽啊，放一些洗浴的东西都是可以。做的下水也全部都是做好的，这些都是给你留着挂毛巾的地方。我们再过来一点，到这一侧，哎，有一点先跟大家说一下，可以看一下它的这个桑拿房。这个桑拿房，我通常来讲一个一个逼肉就好了，但我想说，它这个桑拿房的尺寸真的是不错的，就是咱们房屋的桑拿房，正常来讲进门就是椅子了。他这边能站几个人的？大家有没有去过健身房？健身房，比如二十四 L A Fitness 那种桑拿房，你进去的时候，一般都排不到座位的，你要先站在旁边。这个是尺寸又大，而且顶高也很高。它不压抑，不像那个咱们很多看就是那种小 box 一样，非常难受。哎，这是真的是可以，算是一个合格的桑拿房。那这边呢是它的 water closet， 就只能上马桶啊。洗手台在那边，这边就是那个双开门过来的区域呢，一个按摩床，对不对？放这边一些什么自行车啊、电视啊，这个上次说成普提拉了，不知道有没有听见啊？普拉提，对不对？现在很流行，女生都应该知道是啥。啊，这边还有一些简单的一些举重的一些设备 ，weight lifting 的东西，给大家锻炼身体。那么这一侧给大家介绍完了。整体的地下的活动空间，我觉得在娱乐方面是绝对没问题的，舒适度也是够的，而且就冲这个已经赢了市场上百分之九十的房子了吧？多数人做这个东西想都不想，因为很多设计师，大家其实都在设计中就想如何把室内和室外更好的结合。我觉得这个是对自己的一个挑战吧，能更进一步的去想到这一点，做到这一点。可惜就是现在没有鲨鱼了，不知道大家怎么样。那今天这个房子呢，我们已经完整的和大家展示完了。喜欢我们节目的人，记得点赞关注，我们期待下次和你再见，拜拜。